。今天是格力乔的生日，奥特曼们都排着队给他唱生日歌。托雷基亚也悄悄混了进来。只见他摇身一变，变成了赛罗奥特曼。赛罗哥哥，怎么有个奥特曼和你长得一样啊？格力球，你身边那个赛罗奥特曼是假的，我才是真的赛罗奥特曼。乔妹妹，我才是你的赛罗哥哥。这个不知道是哪里跑出来的冒牌货，看我不把你打出原形！别打了，别打了，我跟你们开玩笑呢，我是你的好兄弟托雷基亚、啊。好你个拖拉机，居然敢冒充我，看我不把你揍成狗头表情包！救命啊，赛兔子打人了，饶了我吧。我再也不敢冒充你了，把你给格力乔唱一首生日歌。要是屏幕前的小伙伴觉得你唱的难听，我就把你变成玉米棒子雷头王。格力乔是大美女，我祝你生日快乐。你和赛罗真般配，大家都喜欢。小赛罗真是可爱，每次考试的第一。你们一家真厉害，我喜欢你们。帅啊，美啊，光之国最好看，酷啊。有哈，光之国的帅，希望你们永远都甜甜蜜蜜。永远都是光之国最美秀。小伙伴们，拖拉机唱的怎么样？要不要把它变成玉米棒子？妈妈，你跑哪里去了？你怎么不要小赛罗了？我现在已经很乖了，我放学会自己回家，自己上床睡觉。不会再麻烦你了，妈妈，你快出来吧。小赛罗不知道自己的妈妈去哪了，他很难过，独自一人在大雨中漫无目的的寻找着。他觉得妈妈一定是嫌弃自己太调皮了，故意躲起来不见他。可他却不知道，妈妈现在已经遇到了危险，一只外星怪兽正在吸取格力乔的爱心能量，格力乔的身体正在一点一点的消失，最后直接被石化了。怪兽吸光了格力乔的爱心能量，直接飞走了。可怜的格力乔被石化在原地，动也动不了。小伙伴们，快帮帮我！我的爱心能量全部被怪兽吸走了，我现在需要你们的爱心能量才能变回原来的样子。你们愿意帮助我吗？就在这时，小赛罗也终于找到了这里。妈妈，我终于找到你了。可是你怎么变成这个样子了？是哪个怪兽把你给石化了？我要把我的爱心能量全部都给你。不要啊，小赛罗，你的爱心能量太少了，你救不了妈妈。你快去找爸爸和迪迦叔叔来救我，也许他们会有办法把我变回原来的样子。好的，我马上就去。妈妈，你在这里等我回来。小赛罗在游乐园找到了爸爸和迪迦叔叔，没想到这两个家伙竟然在这里练习跳舞。他们已经在这里跳了三天三夜，根本就没有停下来的意思。爸爸，你和迪迦叔叔别跳了，妈妈被怪兽石化了，你们快去救救他。得知格力乔遇到危险，三人赶紧开车去救格力乔。乔妹妹，你别怕，我来救你了，你一定会没事的。赛罗，我感觉我们的爱心能量还是太少了，这样还是救不了格力乔啊。别担心，我把光之国的奥特兄弟都召唤过来，大家一起给格力乔传输爱心能量。我相信很多相信光的小伙伴们也一定会把爱心能量送给格力乔的。就这样，在奥特曼和小伙伴的帮助下，奇迹出现了，格力乔慢慢恢复成了原来的样子。谢谢大家的帮助，我又可以继续保护地球了。气死我了，暑假都快过完了。你们居然还没做完作业，天天只知道唱《孤勇者》，以后不准再唱了。《孤勇者》这么好听，为什么不准我们唱？我们就是要唱。爱你不去做爱别唱了，别唱了，我都快听吐了。我教你们唱法山河。你拍西，我拍西，贝利亚卡拉西。你拍儿，我拍儿，贝利亚他像小试管。你拍三，我拍三，贝利亚大混蛋。你拍九，我拍九，超级大美秀。托雷基亚唱的什么破玩意，还没有我们唱的好听呢。长江刺破云霞，放下一身牵挂，望着寒夜如鸦，孤身走马，身死无话。风卷残旗列甲，血染万里黄沙。
。好你个拖拉机，竟然跑来这里捣乱，看我不把你揍成鸡头！赛兔子，这几个小屁孩唱的太难听了，我是来叫他们唱歌的。那好，我就给你个机会，你给他们唱一首《孤勇者》，看看小伙伴们给你打几分。爱你孤身走暗巷啊，爱你不跪的模样啊，爱你对峙不绝望啊，爱你不肯哭那一场，爱你那破破烂的一场，却敢吐那命运的枪，爱你和我那么好的枪，那些血口都一样。小伙伴们，我唱的怎么样？肯定能得一百分吧，千万别给我发狗头啊！不好了，小赛罗和小迪加被贝利亚的怪兽军团抓住了。喜欢唱《孤勇者》的奥特曼都得抓到怪兽星球去拖地洗碗做家务，谁让你们唱的那么好听，害我们天天被骂。这时，小赛罗趁怪兽不注意，偷偷给泽塔打了个电话，请求救援。泽塔骑着祖传的摩托车匆匆赶来，快把两个小屁孩放了，不然别怪我不客气。可是黑化后的贝利亚太强大了，泽塔一个人根本不是对手，他也被抓了。小赛罗只好又给妈妈格利乔打电话寻求帮助。格利乔开着祖传的马车，心急火燎的赶了过来，快放了小赛罗和小迪加，不然就让你们尝尝我的飞腿。奈何对方人多势众，格力乔也败下阵来。没错，格力乔也被抓了。没办法，小赛罗只能给老爸赛罗打电话。赛罗开着祖传的直升机，慢悠悠的飞了过来。被老黑，你把他们几个放了，把泽塔抓走吧。这个坑货徒弟没啥用，给你们做家务挺合适。哈哈哈。结果还是一样，赛罗也没打过他们，也被俘虏了。这时，小赛罗想到了一个人肯定能救他们，赶紧掏出手机给他打电话。杰德奥特曼骑着祖传的自行车，以闪电般的速度飞奔而来。老爸，快放了他们！你不能一错再错了，回头是岸，做个好人吧。见贝利亚无动于衷，杰德直接变身灭霸形态。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯赴一场，爱你破烂的衣裳，却敢赌命运的枪，爱你和我那么像，却和我不一样，去吧。被修理了一顿之后，贝利亚终于认识到了自己的错误，保证以后再也不抓奥特曼了。大家坐上赛罗的飞机，开开心心的回家了。可是好像有一个奥特曼没坐上飞机，你们知道是谁吗？由于最近都没怪兽打了，奥特曼都失业了。于是奥特曼组团来接上要饭。有没有好心人啊？行行好吧，我已经三天没打赛罗了。不是，赛罗已经三天没打我了。不对，我已经三天没吃饭了，给点吃的吧，好惨呐、啊！咦，这不是奥特之王吗？怎么在这里要饭啊？太可怜了，我送一个汉堡给你吃。玉米棒子，你真是个好人啊！我祝你长命百岁，生一箩筐玉米棒子出来。好你个奥特老王都不分点给我，还跑得这么快，来个好心人给点吃的吧！我一个月没吃饭了，我家小银河都饿得没有力气写作业了，我晚上都饿得睡不着，真的是好惨呐、啊！这不是银河奥特曼吗？好帅啊，连要饭的姿势都这么帅！我这里有吃的，这瓶超级大可乐送给你吃。小达达你真好，以后见到你我就不揍你了，我回家去给小银河喝点。太过分了吧！长得帅就可以为所欲为吗？怎么没人给我送个汉堡，送点可乐啊？快点来个好心人吧！我已经一年没吃饭了，都饿得越来越帅了。我以前的外号叫奶茶小王子，现在他们都叫我拖拉机，谁能有我惨？<笑>咦，这不是托雷基亚吗？快来人呐！有个奥特曼在这里要饭啊！大家快来揍他！救命啊！不给吃的也就算了，还要来揍我，上哪说理去？这也太倒霉了。大家送个狗头，可怜下我吧。原来怪兽的日子也不好过啊！贝利亚带着两个怪兽小弟也出来要饭了。走过路过的好心人，给点吃的吧！我已经五年没吃饭了，可怜可怜我吧。这里怎么有个怪兽在要饭呢、啊？长得好丑啊！你会什么才艺啊？展示一个给我看看。我最近新学了一个电摇，你就看我秀不秀吧。哇，不错不错，真是太秀了。这个香蕉给你吃
我已经五年没吃过香蕉了，真是太好了。被老大，我先走了。<笑>一根香蕉就乐得屁颠屁颠的，真没出息。来个好心人给点吃的吧，我也想吃香蕉啊。没有香蕉，来个辣椒也行啊。这个怪兽好可怜啊！你给我唱首歌，我就给你好吃的。唱歌可是我的拿手绝活，我最近学了一首新版的《雇佣者》，听完你肯定会说六六六。爱你孤身走暗巷，爱你暗巷里孤身，爱你对峙过绝望，绝望对峙过，爱你破烂的衣裳，衣裳却十分破烂，爱你和我那么像，和我长一样，披风褴褛，这褴褛的披风风啊。卑微，一嘴卑微的梦，在那黑夜中的黑黑的长夜。谁说站在光里的站在光里？你这是啥孤勇者啊？唱的全是废话。这个汉堡给你吃吧。谢谢好心人啊！祝你天天发大财哈！被老大，我先回家吃汉堡去了。真没义气，都不知道孝敬老大，看我回去怎么收拾你们！快点来一堆好心人吧，我一百年没吃饭了，饿得我儿子都不认识我了，真是太惨了。这不是被老黑吗？怎么又出来要饭了？给大哥唱首歌，我就把这个超级大汉堡送给你吃。你拍一，我拍一，赛罗是个赛图鸡。你拍二，我拍二，赛罗每天数小便儿。你拍三，我拍三。赛罗是个小瘪三，<笑>竟然敢唱歌骂我，大家快来揍他！别打了，我再也不敢了，饶了我吧，我要个饭容易吗？我每一次都挨揍。大家觉得被老黑该不该揍？我徒弟泽塔跟我说，有一只怪兽混进了我们的队伍里，我怀疑你们四个其中有一个是怪兽变的。我可不是怪兽啊，我是无敌的奥克战士。我怎么可能是怪兽？我是你的好兄弟杰德啊！我是可爱的小杰克啊！怪兽有我这么可爱的吗？我是人见人爱的泰塔斯，相信光的小朋友都喜欢我。泽塔跟我说，怪兽都不会唱《孤勇者》，你们每人唱一首《孤勇者》，我就知道谁是怪兽了。泰塔斯，你先唱。爱你孤身走偶暗巷，爱你不归的模样啊，爱你对峙过的绝望，爱你不肯哭那一场，爱你破烂的衣裳啊，却敢怒命运的枪啊，爱你和我那么的像啊，就连绝口都一样，去吗？去吗？这褴褛的披风。<音>小杰克到你了。爱你孤身走暗巷，爱你不会那么样，爱你对着我指望，哭哭哭，我一想，你的哭闹了一响，多么真的想和我说都一样，巨蟒，大黑蟒，哪里疯？这，这，我的梦黑夜中，独夜里。哦，闪闪灯在光，你的在发一封。告诉你们一个新出的表情包彩蛋，在评论区输入“狗头加抱拳”，就会解锁一个全新的狗头抱拳表情包。记住是在表情里最后一个哦，快去试试吧。杰德，该你唱了，不要让我失望啊。好好唱。爱你孤身走暗巷，爱你不会的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢赴命运的枪，爱你和我那么像，像不都一样？去吧，黑马，这褴褛的披风，长大，长大，一次卑微的梦，是那黑夜中的无言与梦。最后一个到你了，泰罗，我马上就知道谁是怪兽了。世上只有妈妈好，有妈的孩子像怪宝，偷进妈妈的怀抱，幸福享不了。没有妈妈最苦恼，没妈的孩子像根草，离开妈妈的怀抱，幸福哪里找？世上只有。我妈妈对你好，有妈的孩子总是不知道，要是他知道，梦里也会笑。只有世上的妈妈才是最好。怎么都会唱《孤勇者》啊
，还唱得这么好听，我也不知道哪个是怪兽了。小可爱们，你知道吗？小赛罗，别玩了，爸爸的摩托车不见了，是不是你偷偷骑走了？这可是我从你迪家叔叔那里借来的，要是弄坏了就不好了。爸爸，我没有骑你的摩托车呀，你可别冤枉我呀！我刚才出门的时候还看见你的摩托车停在门口呢。那真是邪门了，是谁把我的摩托车骑走了？肯定是泽塔干的，我去问问他。泽塔，你刚才去我家吃饭的时候，是不是把我的摩托车骑走了？那是迪迦刚买的摩托车，我好不容易才借来的，赶快还给我！天大的冤枉啊！赛罗师傅，我泽塔一辈子坦坦荡荡，怎么会做那种偷鸡摸狗的事情？我真的没有骑你的摩托车，我吃完饭出来的时候，还看见摩托车停在门口呢。我知道了，肯定是杰德干的。我走的时候，杰德还没走呢，肯定是杰德把摩托车骑走了。他老爸是大坏蛋，他肯定也好不到哪里去。可恶的家伙，我现在就找他算账去。杰德，你为什么要偷走我的摩托车？我好心请你吃饭，你却把我的摩托车偷走，真是太过分了！快把摩托车还给我！赛罗，你消消火，我们是好兄弟啊！我怎么会偷你的摩托车呢？你看，我自己车库里有一大堆摩托车呢，我有必要去偷你的摩托车吗？对不起，看来我真的冤枉你了。那到底是谁把我的摩托车骑走了？真是头大啊！我怎么跟迪迦交代啊？就在这时，被小黑跑了过来。赛罗叔叔不好了，我老爸把你的摩托车偷走了。原来贝利亚发现赛罗请大家吃饭，却唯独没有请自己去。他很生气，就悄悄地把赛罗停在家门口的摩托车骑走了。贝小黑，你看老爸新买的摩托车帅不帅？好帅，好帅啊！看老爸给你表演一个极速飙车。贝利亚想炫一下车技，却一下没控制住，直接把摩托车撞报废了。老爸，你没事吧？没事没事，反正是臭赛罗的摩托车，撞坏了我也不心疼。哈哈。可恶的贝老黑，竟然把我的摩托车撞报废了！贝小黑，你老爸在哪里？我现在就去收拾他。我老爸正在河边钓鱼呢。好你个贝老黑，把我的摩托车撞报废了，还有雅兴在这里钓鱼，看我今天不把你的屁股踹成三百六十万！赛罗大兄弟，快别劈我了，我赔你一辆还不行吗？我的屁股真的好疼啊！那可是限量版的摩托车，全世界只有一辆，你拿什么赔？看来只能把你变成摩托车赔给迪迦了。你以后就给迪迦当摩托车吧，赛罗大哥，我错了，我家里还有三百头猪等着我喂呢，你放我回家喂猪吧！救命啊！有老鼠啊！别爬我身上啊！真是太可怕了，我要赶快回家洗个澡去去晦气。格里乔，你别再唠叨了，我的头都要爆炸了，我得赶紧找个地方躲起来清静一下，真是太吓人了。没想到这把椅子有这么大的魔力。每个人坐上去之后，都会遇见自己害怕的东西，就连光之国最厉害的迪迦和赛罗奥特曼也没有幸免。大家快给他们两个传送点爱心能量，安慰一下他们受伤的心灵吧。奥特老王，大家都知道你是光之国的统治者，也是光之国最厉害的奥特曼，不知道你敢不敢挑战一下这把椅子呢？奥特之父，你竟敢挑战我的权威，你是不是脑子都长在了那两根尖尖的牛角里？大脑里只剩下水了。作为光之国最无敌的存在，我到现在还没遇见过能让我害怕的东西。奥特之父，你敢挑战吗？你当初可是让贝利亚打得落花流水，是不是怕坐上去之后又遇见可怕的贝利亚？哈哈哈！开什么宇宙玩笑？我什么时候害怕贝利亚了？就这把破椅子，还想让我害怕？怎么可能？我现在就坐上去让你看看。兄弟们，快冲啊！这里有个牛角人，我们去把他的牛角给锯掉，拿回家当茶呗。不要啊！这两根牛角可是我的宝贝啊，我的脑子都在里面呢，被你们锯掉我就没脑子了，那不是变成植物人了吗？没想到，堂堂奥特之父被一群电锯人吓得到处乱窜，真是太搞笑了，太吓人了！有好多电锯人要锯掉我的牛角啊，真是太可怕了。我要回家找个坚硬的东西，把我的牛角保护起来。奥特之父，你也太怂了吧！一群电锯人就把你吓成这样，也太丢人了吧！哈哈哈,哈！现在就让我奥特之王来挑战一下，让你们看看什么叫做无敌的存在。奥特之王坐上椅子之后，来到了一个奇怪的地方，感觉似乎没有什么异常。突然，一大群长着南瓜头的怪兽从天而降，把奥特之王包围了起来。救命啊！我最讨厌南瓜了，南瓜真是太难吃了。你们快点走开！原来，奥特之王最害怕的食物就是南瓜，所以他的梦境里就出现了让他害怕的南瓜怪兽。没想到，光之国最厉害的奥特之王，他害怕的东西竟然是南瓜，真是让人意想不到！救命啊！好多的南瓜怪兽在追我，太恐怖了！我全身都是鸡皮疙瘩，我再也不想看见南瓜了。我要回家吃红烧肉。<笑>奥特之王滑稽的样子，逗得大家哈哈大笑。你们还想看哪个奥特曼来挑战？快点告诉我，下期就给你们安排。不好了，不好了，出大事了！赛罗师傅，你先别修理武器了。
，贝利亚打败了好多奥特曼。我给你拍了视频，你快看看吧。李佳，你也敢来挑战我，真是自不量力。我今天就让你知道我的厉害。贝老黑，别太嚣张，有本事先赢了我再说。现在我宣布，比赛开始。李、啊、佳，你太弱了，赶紧回家修炼一万年再来跟我比吧。哈哈哈，下面还有哪个奥特曼要来挑战我？都害怕了吗？哈哈哈，你们奥特曼。真是太垃圾了，一个能打的都没有。又是这个可恶的贝利亚，真是太嚣张了，竟然敢欺负我的奥特兄弟！我今天一定要让他知道我的厉害。泽塔，快带我去收拾他！贝老黑，你嚣张什么？听说你今天打败了好多奥特曼，就让我来挑战你！赛博，你终于来了，快看看，你这些奥特兄弟都是我的手下败将，没有一个能打的。你以为我会怕你吗？赛兔子，你今天要是输了，就给我洗一年臭袜子！贝老黑。你要是输了，我就让小伙伴用你最害怕的狗头砸你！奥特老王，赶紧开始吧！我迫不及待想要打败赛罗了。好，我现在宣布掰手腕大赛现在开始。贝老大加油，打倒奥特曼！贝老大最厉害，晚上我给您架一番臭豆腐。赛罗师傅最棒，我们永远支持你！赛罗加油，一定要打败嚣张的贝利亚、啊！想打败我，你还差两万年呢！快接受小伙伴的狗头吧！不要啊！你们别给我狗头啊！我最害怕狗头了。赛罗爪赖皮呀、啊，我的力气都用完了，他才来跟我比，一点不公平啊！救命啊！谁来救救我？贝老大，我什么都没干啊，为什么要揍我啊？无瑕怪究竟犯了什么错？怎么会被一群贝利亚按在地上揍？真是太惨了！大家快给龙虾怪传输点狗头能量，我们一起去看看是怎么回事吧。兄弟们，最近赛罗那个家伙太嚣张了。我们每人带一把大斧头去砍翻他们，让他们知道我们怪兽军团可不是好惹的。现在就出发。贝利亚带着怪兽们来到奥特曼大本营，却发现赛罗带着一群奥特曼，人手扛着一把火箭筒在等着他们。贝利亚顿时傻眼了。赛罗大兄弟，我只是出来上个厕所，没想到走错地方了。兄弟们，快跑啊！这根本打不过呀！贝老黑和他的小弟们吓得屁滚尿流，害怕跑慢了。赛罗会用火箭筒把他的屁股轰成两半。转眼到了第二天，兄弟们，赛博他们有火箭筒，我们今天就带个比他们还厉害的火箭筒去打爆他们。马上出发！贝利亚带着怪兽小弟们又来到了奥特曼的大本营，却发现赛罗带着奥特兄弟们站在一排坦克上面等着他们，那黑黑的炮筒直接对着他们的屁股。哦、贝利亚和他的怪兽小弟们吓得瑟瑟发抖，误会。误会啊，赛博哥哥，我家的马桶被人偷了，我是出来找马桶的。兄弟们，快跑啊！这还打个锤子啊！赛博这家伙太恐怖了。贝利亚带着怪兽小弟们狼狈逃窜，害怕赛罗一生气，直接给他的屁股来一炮。<笑>回去之后，贝利亚越想越气，觉得肯定有人给奥特曼通风报信。于是就变出了一堆分身，把龙虾怪揍了一顿。贝老大，别打了啊！我什么都没干啊！我可是良民啊！我真的没有通风报信啊！小伙伴们，快给我传输点爱心能量，救救我吧！我真是太惨了。<笑>